Kaan. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde ormanın birinde bir fare ailesi yaşarmış. Oldukça kalabalık bir aileymiş. Adı Fındık olan en küçük kardeşleri hepsinden çok farklıymış. Çok küçükmüş. Rengi de kardeşlerine hiç benzemiyormuş. Aslında açık kahve tülleri, cin gibi siyah gözleriyle çok şirin görünüyormuş. Ama o bu durumdan çok utanır ve üzülürmüş. Niye ben de kardeşlerim gibi gri siyah değilim? Boyum da kısa, çelimsizim de. Ormanda kendimi nasıl koruyabilirim ki? <gülüyor> <gülüyor> Kim var orada? Böyle düşüne düşüne her şeyden korkar olmuş. Yere yaprak düşse korkudan havalara sıçrarmış. Annesi daima onu cesaretlendirmeye çalışırmış. Niye dert ediyorsun ki? Her hayvanın farklı yaratılmasının bir sebebi vardır. Bir gün sen de bunu anlayacaksın. Üzülme artık. Hadi gel anneciğine bir öpücük ver. Küçük fındık faresi asla sakinleşip cesaretlenmiyormuş. Kardeşleri bile onunla alay ediyorlarmış. Korkak fındık, korkak fındık, korkak fındık. Günlerden bir gün aklına bir fikir gelmiş. Bu böyle olmayacak. Bu işe bir çözüm bulmam lazım. Madem bu kadar korkuyorum ve kendimi savunamıyorum, o zaman ben de aslan krala giderim. Eminim o beni korur. Birlikte yaşar gideriz. Soluğu aslan kralın mağarasının önünde almış. Koca heybetli aslan mağarasının önünde yatmış. Hem güneşleniyor hem de uyukluyormuş. Tam önüne geçip burnuna biraz dokunmuş. Sayın kral hazretleri iyi günler dilerim. Uykunuzun uyandırdığım için beni affedin. Aslan kral uyandırıldığı için çok sinirlenmiş. Sen de kimsin ufaklık? Beni neden uyurken rahatsız ediyorsun? Ad, ad, adım fındık faresi. Sizden bir ricam olacak. Çabuk anlat bakalım. Neymiş bu kadar önemli olan şey? Sonra tekrar uykuma geri dönmek istiyorum. Aslan kral gerilip silkelenerek ayağa kalkmış. Ve fındık faresine o kadar sinirli bakıyormuş ki. Fındık faresi aslan kralın bu bakışları karşısında aslında çok korkuyor. Tir tir titriyormuş. Ama bütün cesaretini toplayıp durumunu anlatmış. Gördüğünüz gibi ben çok ufak tefek bir fareyim ve ormanda çok korkuyorum. Müsaade ederseniz sizin himayenize girmek istiyorum. Bana yardım edin. Belki bir gün benim de size bir yardımım dokunur. Aslan kral daha beter kükremiş. Ama gülmemek için de kendini zor tutuyormuş. Ne? Eh, sen mi bana yardım edeceksin? Ayağımın altında olursan zaten bir pençede havalara uçarsın. Git işine. Çabuk beni daha çok sinirlendirmeden evine dön minik fare. Çaresiz evine dönen fındık faresi bir köşede üzgün üzgün oturuyormuş. Ben hiçbir işe yaramayacak mıyım? Buna acilen bir çözüm bulmam lazım. Ama ne? Ertesi gün aslan kral ormanda dolaşırken yanlışlıkla avcının kurduğu tuzağa düşmüş. Kendini bir ağaçta asılı buluvermiş. Sinirinden durmadan kükrüyor. Tüm orman onun sesiyle çınlıyormuş. Tüm hayvanlar bu sesi duyup oraya doğru koşmuşlar. Ama aslan krala yaklaşamadıklarından yardım da edemiyorlarmış. Zavallı aslan kral ağın içinde çırpınıp duruyormuş. Allah'tan avcılar sabahın erken saati olduğu için henüz ormana gelmemişler. Bizim fındık faresi de o sese kardeşleriyle birlikte koşmuş. Gördüğü manzaranın karşısında çok üzülmüş. Küçük ama çok akıllı olan fındık faresinin hemen aklına bir çözüm gelmiş. Aslanın asılı olduğu ağaca doğru koşmaya başlamış. Fındık! Fındık faresi ağaca tırmanıp başlamış fileyi kemirmeye. Ne yapıyoruz? Dilindi galiba. Kardeşlerim hadi siz de gelin yardım edin. Fileyi hep beraber kemirirsek avcılar gelmeden aslan kralı kurtarabiliriz. Diğer fare kardeşleri de oraya atlamış. Hep bir ağızdan fileyi tamamen yırtmışlar. File bir anda yere düşünce aslan kral kükreyerek ayağa kalkmış. 
Bir anda bütün etraftaki hayvanlar ağaçların arkasına saklanmış. Bizim fındık faresi hariç tabi. Aslan kral fındık faresine yaklaşarak... Küçük fındık sen ne akıllıymışsın. Hayatımı kurtardın. Fındık fare reverans yaparak... Size bir yardımda bulunmak benim için bir şereftir kral hazretleri. Aslan kral fındık faresinin karşısında çok ama çok mahcup olmuş. Fındık ben çok yanılmışım. Küçücük bir fare olduğun için bana hiçbir yararın olmaz diye düşündüm ve seni incittim. Oysa kimseyi küçümsememem gerekirdi. Sayenizde ben de bir iş başarmakla güvenimi ve cesaretimi kazandım efendim. Avcılar gelmek üzeredir. Hadi mağarama gidelim. Orada sohbet ederiz. Siz nasıl isterseniz kralım. Aslan kral ve fındık faresi mağaraya doğru yol almışlar. Yolda aslan kral fındık faresine nasıl daha cesaretli olabileceği hakkında biraz ders vermeye başlamış. Fındık düşündüm de istersen benimle mağaramı paylaşabilirsin. Ne dersin? Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Sizinle yaşamak çok rahat ve güzel olacak. Böylece istediğim zaman annem ve kardeşlerime de olabileceğim. Bundan sonra artık hiç kimseyi küçümsememeyi öğrenen aslan kralla, diğerlerinden farklı olmanın bir önemi olmadığını öğrenen fındık faresi birlikte yaşamış ve hep çok sevgili iki arkadaş olmuşlar. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok uzak bir ülkede çeşit çeşit hayvanların yaşadığı bir orman varmış. Orada hep birlikte yaşar, herkes birbiriyle çok iyi anlaşırmış. Kış bitip bahar geldiğinde bunu bahar şenliğiyle kutluyorlarmış. Çünkü artık ayılar kış uykusundan uyanır, tavşanlar, ceylanlar, sincaplar güneşin sıcaklığıyla zıp zıp zıplarlarmış. Güneşli havanın tadını çıkartırlar, bol bol sohbet edip eğlenirlermiş. Her bahar değişik etkinlikler olurmuş. Bu sene bahar kutlamasında hangi etkinlikler ve yarışlar düzenleyecekleri hakkında sohbet ediyorlarmış. Mesela uzun atlama yarışı, iyi yemek pişirme yarışı, en çok yemek yeme yarışı gibi. Fakat her hayvan kendinin iyi olduğu bir yarış düzenlemek istiyormuş. Bence bu sene ağaçlardan en fazla elma toplama yarışı yapalım. Onu geçen sene yaptık. Bence en çok yemek yeme yarışı yapalım. Ne dersiniz? Ceviz toplama olsun. Kesin ben kazanırım. <gülüyor> Bayan Ceylan'ın aklına değişik bir fikir gelmiş. Bakın arkadaşlar, aklıma bir fikir geldi. Bu sene yapılacak olan etkinliğin adil olması için bir çekiliş yapıp iki kişi belirleyeceğiz ve ormanı en hızlı turlayan bu senenin kazananı olacak. Ne dersiniz? O çekiliş mi? Bayılırım. Ne? Yarış mı? Ama ya ben çıkarsam? Bir ayı olarak koşmakta pek hızlı olduğum söylenemez. Ben katılmayacağım. Kabul. Ben çok şanslıyımdır. Kesin ben çıkarım çekilişten. Bir başlangıç noktası ve bitiş noktası hedeflemişler. Orman turu yarışmasına katılmak isteyenler isimlerini yazarak Bayan Ceylan'a teslim etmiş. O da kura çekerek yarışacak çiftleri tayin etmiş. Mutlaka bu yarışa katılacağım. Eminim ki bana kim rakip olursa olsun onu geçerim. <gülüyor> Çünkü hepinizin de bildiği gibi bu ormanın en hızlısı benim. Çok ukala, kendini beğenmiş bir tavşanmış. Herkes inşallah biri buna gereken dersi verir diyormuş. Tüm hayvanlar yarışmacıların kim olduğunu merakla bekliyorlarmış. Bayan Ceylan kurayı çekmiş. Evet arkadaşlar, çekilişimizin sonuçları belli oldu. Yarışmacılarımız tavşan ve kaplumbağa. Herkes bu sonuca çok üzülmüş. Kendi aralarında konuşuyorlarmış. Kaplumbağa mutlaka geride kalacak. Bu tavşanın havasından artık hiç geçilmez. Yandık! Bu yarışın sonu şimdiden belli oldu. Diğer hayvanların konuşmasını duyan kaplumbağa hemen cevap vermiş. 
Ben çok yavaş olabilirim ama asla pes etmiyorum. Bay kaplumbağa, tavşan çok hızlı ama sen biraz yavaş olduğunu herkes biliyor. Nasıl kazanacaksın ki? Dediğim gibi orası hiç belli olmaz. Bazen sadece bir konuda en iyisi ya da hızlısı olmak yetmeyebilir. Önemli olan pes etmemektir. Ne olursa olsun yarışıp şansımı deneyeceğim. Bütün ormandaki hayvanlar başlangıç noktasında toplanmışlar. Tavşan ve kaplumbağa da yerlerini almış, sincabın elindeki yarış bayrağına indirmesini bekliyorlarmış. Hadi bakalım bay kaplumbağa. Hazır mısın benimle yarışmaya? Görelim bakalım ne kadar hızlısın. <gülüyor> Görelim bakalım. Ormanın sonundaki bitiş noktasına gelen kazanır. Hazır mısınız? Bir, iki, üç! Tavşan bir anda fırlamış başlangıç noktasında. Kaplumbağa ise yavaş yavaş yürüyormuş. Ben demiştim size, yarışın sonu belli. Tavşan koşmuş, koşmuş, koşmuş. Sonra bir ara arkasına dönüp bakmış. Ne gelen var ne giden. Zaten o kaplumbağanın beni yakalaması mümkün değil. Kendimi zorlamama gerek yok. Şu ağacın altında biraz dinleneyim bari. Sonra devam edelim. Tavşan dinleneyim derken birden uyuyakalmaz mı? Kaplumbağa ise ter içinde kalmış. Ama asla pes etmiyor ve yürümeye devam ediyormuş. Bu yol benim için çok uzun. Ama ne kadar yorulsam da asla pes etmeyeceğim. Kaplumbağa yarışı bitirebilmek için öyle kararlı ve azimli yürüyormuş ki yolun yanında bir ağacın altında uyuyakalan tavşanı görmemiş bile. Böylece onu geçip gitmiş. Tavşan bitiş noktasına varmıştır bile. Ama ben bu yarışı kaybetsem de gururumla bu yarışı bitireceğim. Artık yavaş yavaş bitiş çizgisi de görünmeye başlamış. Gittikçe oraya daha da yaklaşıyormuş. O sırada uykudan uyanan tavşan hiç telaş etmeden yürümeye başlamış. Kendinden o kadar eminmiş ki koşmaya bile gerek duymuyormuş. Oh, mis gibi dinlendim. Devam edeyim bari de şu yarış bitsin, kutlamalar başlasın. Ben ormanın en hızlısıyım. <gülüyor> Biraz ilerledikten sonra bitiş çizgisini uzaktan görmeye başlamış. Fakat o da ne? Bir alkış tufanı kopmuş. Çoktaymış. Bravo, bravo, sen kazandın. Tavşana iyi bir ders verdin Bay Kaplumbağa. Aferin sana dostum. Tüm hayvanlar bitiş çizgisini geçen Kaplumbağa'nın etrafını sarmışlar. Bu sırada tavşan da utanç içinde onların yanına gelmiş. Fakat artık o ukala ve kendini beğenmiş tavrından eser kalmamış. Ama, ama nasıl olur? Hiçbir zaman kendini diğerlerinden üstün görmemek lazım. Çok çalışmak ve gayretli olmak her zaman en iyisidir. Evet, galiba haklısın Bay Kaplumbağa. Ben seni küçümsedim ve kendime fazla güvendim. Seni tebrik ederim. Tavşan artık hiçbir zaman en hızlı benim diyememiş. Kaplumbağa ona çok güzel bir ders vermiş. Ormandaki tüm hayvanlar da her zamanki gibi mutlu ve huzurlu yaşamaya devam etmişler. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar eski bir evde yaşayan yaşlı bir karı koca varmış. Bu çiftin hiç çocukları yokmuş. İkisi de çok yalnızlık çekiyormuş. Evi temizliyorum, topluyorum, yemek yapıyorum. Sen de bahçede ağaçlar ve çiçeklerle ilgileniyorsun. Ama işimiz bitip akşam olunca ne olurdu sohbet edebileceğimiz biri olsaydı. Yemeğimizi yedikten sonra hemen yatıyoruz. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Çok haklısın karıcığım. Adeta zaman hiç geçmiyor. Kendimizi meşgul edecek başka şeyler bulmalıyız. Ne dersin? Evet hayatım. Bir şeyler düşünmemiz lazım. Çok uzun zamandır hiç kurabiye yapmıyorsun. Haftalardır canın da istiyor doğrusu. İyi fikir. Evet bugün çok değişik bir kurabiye yapacağım. 
değişik mi? Ha <gülüyor> ha peki merakla bekliyorum. Bahçede karşılıklı oturup çayla birlikte yeriz. Yaşlı kadın mutfağa geçmiş. Kurabiye için gereken un, şeker ve yağı mutfak tezgahına koymuş. Mutfak rafında duran zencefil kavanozunda biraz zencefil alıp eklemiş. Sonra tüm malzemeleri yoğurarak kurabiyelerini yapmaya başlamış. Zencefil çok yararlı bir bitkidir. İnsana şifa verir. İçine ekleyeceğim. Elindeki hamuru ufak ufak yuvarlayarak tepsiye dizmiş. En sonunda da hamurdan büyükçe bir adam şeklinde bir kurabiye yapıp onu da tepsiye yerleştirmiş ve fırına vermiş. Kurabiyenin pişmesini beklerken içinden düşünüyormuş. Şimdi zencefilli kurabiye adam pişince onu sürpriz olarak kocama göstereceğim. Biz çay içerken onu da boş bir koltukta oturtup sohbet ederiz. Sonra eldivenlerini takarak fırından pişen kurabiye adamı çıkartıp eserini seyretmeye başlamış. Aa, ne güzel oldu. Ama kaşı, gözü, ağzı yok. Hemen iki siyah üzümden göz, fındıktan bir buru, küçük tatlı bir biberden ağız yaparak hayranlıkla seyretmiş. Çilekten de yelek düğmesini koydum mu bu iş tamam. Ama keşke bir de canlansaydı. Düğmeleri koyar koymaz dileği kabul olmuş. Zencefilli kurabiye adam hepsinin ortasında zıp diye ayağa kalkmış. Of burası ne kadar sıcak. Bunu aldım hemen bahçeye çıkıyorum. Yaşlı kadın şaşkınlıkla baka kalmış. Aman Allah'ım dualarımı kabul ettin. Bize kurabiye gibi tatlı bir torun yolladın. Arkasından koşarak o da bahçeye çıkmış. Fakat zencefilli kurabiye adamın durmaya hiç niyeti yokmuş. Kahkahalar atarak bahçede koşmaya devam etmiş. Zencefilli kurabiye adam canlandı. O bizim torunumuz olacak. Gitmesine izin verme. Yakala! Kocası da şaşkınlıkla kurabiyeyi kovalamaya başlamış. İki yaşlı insan tabii ki çok hızlı koşamıyormuş. Kurabiye adam arayı bir hayli açtığı için kadıncağız sesini de duyuramaz olmuş. Kaçma küçük zencefilli kurabiye adam. Seni yemeyeceğiz. Sen bizim torunun musun? Zencefilli kurabiye adam bir çiftliğin önünden geçerken bir inek onu görmüş. Bu ne güzel koku. Seni yemek istiyorum. Samandan bıktım. Şimdi seni yakalayacağım. Bu koca gövdenle ne yapsam beni yakalayamazsın. Sen saman yemeye devam et. Şişko inek. Seni kova adam. Şimdi sen görürsün. Çok kızan inek temposunu daha da arttırarak kurabiyenin peşine düşmüş. İki yaşlı karı koca ve bir inek onu takip edip yakalamaya çabalıyorlarmış. Etrafındakiler de ne oluyor diye merak edip onlara bakıyormuş. Ne manzaraymış ama. <gülüyor> Başına koşmayın. Ben sizden daha hızlıyım. Kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilliyim. Enerji doluyum. Zencefilli kurabiye adam onları kızdırmaya çalışıyormuş. Az ileride bir domuz ne oluyor orada diye bakınırken önünden geçen zencefilli kurabiye adam domuza seslenmiş. Hey şapşal domuz sen her şeyi yersin. Beni de yemek istemez misin? Çok tatlıyımdır. Yakalayabilirsen yakala. <gülüyor> Bunu duyan domuz da sinirlenip başlamış zencefilli kurabiye adamı kovalamaya. Demek öyle. Gel bakalım buraya senin küçük sesi kurabiye. Beni iki ihtiyar, bir de inek yakalayamadı. Sen mi yakalayacaksın? Yakalayamazsın. Çünkü ben zencefilliyim. Enerji doluyum. Bu arada zencefilli kurabiye adam çok da eğleniyormuş. Durup durup arkasına bakıyor. Onları kızdıracak kahkahalar atıyormuş. Bir çitin üstüne tünemiş, miskin miskin oturan bir tavukla karşılaşmış. 
Merhaba. Ben Zencefilli Kurabiye Adam. Bak bak bak bak bak bak bak bak. Merhaba. Herhalde çok tatlı olmalısın ki kalabalık seni kovalıyor. Sen de mi bayan tavuk? Evet tadını çok merak ettim. Bir sen eksiktin. Sen önce uçmayı becer. Sonra beni yakalarsın. Seni uçamayan kuş seni. Yakalayamazsın. Çünkü ben zincifilliyim. Enerji doluyum. <gülüyor> Kaçmaya devam eden zincifilli kurabiye adam yolda otlayan bir kuzu görmüş. Ne haber? Ot kafalı yün torbası. Yakalasana beni. <gülüyor> Buraya seni küçük terbiyesiz kurabiye. Elime geçirirsem bir çırpıda yiyeceğim seni. Sen me me diyeceğine beni yakala ve ye. Me me de me beni yakala ve ye. Me me de me beni yakala ve ye. <gülüyor> Sencefilli kurabiye adam koşa koşa yolun sonuna yani bir nehir kenarına gelmiş. Suya giremeyeceğini Girerse eriyeceğini biliyormuş. Bir çare düşünürken bir tilki çıka gelmiş. Kurnaz tilki de onu kandırıp yemeği planlıyormuş. Ben seni karşıdan karşıya geçirebilirim. Sırtına bin hadi korkma. Çabuk. Ona inanan zencefilli kurabiye adam tilkinin sırtına binmiş. Nehirde yüzmeye başlamışlar. O sırada kovalayan grupta kıyıda baka kalmış. Ama bir kenarda da bir kayık bağlıymış. Yaşlı karı koca da o kayığı çözüp nehirde tilkinin peşine düşmüş. Yaşlı kadın aynı zamanda tilkinin planını anladığı için iyice yanaşmışlar. Allah'ım sen küçük zencefilli kurabiyeni koru. Tilki de yavaş yavaş planını işletmeye başlamış. Sevgili arkadaşım sırtım çok ağrıdı. Suya dalacağım. Sen de başımın üstüne çık ki suya batmayasın. Zencefilik kurabiye tilkinin başının üstüne çıkmış. Öyle suyu geçiyorlarmış. Yaşlı kadın ve kocası bağırarak... Dikkat et! Sıkı tutun! Dikkat et! O tilki seni yemek istiyor! Sıkı tutun! Korkma! Korkma yanımıza gel! Tilki onları görüp planlarının bozulacağını anlayınca telaşla başını hızla sallayıp ağzını açmış. Zencefilli kurabiye adamın ağzına düşmesini bekliyormuş. Fakat zencefilli kurabiye daha hızlı davranarak kendini hemen yanlarına yanaşan kayığın içine atmış. Yine de korkuyla onlara bakıyormuş. Korkma zencefilli kurabiye adam. İkimiz de seni asla yemeyeceğiz. Sen artık bizim torunumuzsun. Bize arkadaşlık edeceksin. Geceleri bol bol sohbet edecek bir torunumuz oldu. Artık hiç sıkılmayacağız değil mi karıcığım? Gerçekten mi? Sizleri bu kadar yorsam ve çevremdekilerle kötü konuşsam bile mi? Elbette. Herkes hata yapabilir. Mühim olan bu hatanı anlaman ve bunu bir daha tekrarlamama. Tamam. Size söz veriyorum. Bundan sonra çok daha terbiyeli bir kurabiye çocuk olacağım. Ayrıca ilk iş olarak da tüm kötü söz söylediğim hayvanlardan özür dileyeceğim. Evlerine dönmüşler. Zincifili kurabiye adam artık güvendeymiş. Hep birlikte uzun yıllar mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayıp gitmişler. Hey çocuklar! Yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun ve zili tıklamayı da unutmayın. <gülüyor>